সবাই কেমন আছেন আশা করি আল্লাহ রহমতে সবাই ভালো আছেন আমি রমজান মাসে আজকে প্রথম এসেছি অনেক দিন পর আপনাদের সামনে আজই হয়েছে কি রান্না নিয়ে আমি জানি সবাই ইফতারি আইটেম নিয়ে ব্যস্ত এই সময় কিন্তু আমি আজকে যা বাসায় রান্না করেছি তাই নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আমার ছেলে আজকে রোস্ট খেতে চেয়েছিল এই জন্য আমি একটি মুরগির রোস্ট তৈরি করেছি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আমার রোস্টটি খুবই সিম্পলভাবে কিন্তু বাবুরচি স্টাইলেই কিন্তু সাধারণত আমরা সবাই জানি যে রোস্ট মানেই ভেজে নিতে হবে চিকেনটাকে কিন্তু না আমি চিকেনটাকে না ভেজে খুব জুসি হয় আমার রোস্টটা এই জন্যে সবার সাথে আমি শেয়ার করেছি আমার ফ্যামিলি সবাই খুব পছন্দ করে আর অতটা মিষ্টি মিষ্টি করে আমি পছন্দ করি না রান্না করতে অত ঝালও না অত মিষ্টিও না মিডিয়াম একটা টেস্ট থাকে যেটা আর কি আমাদের বিয়ে বাড়ির টেস্টটা আসে আশা করি আপনারা দেখে ভালো লাগবে আপনাদের আপনারা দেখুন ভেতরে আমি দিয়ে দিয়েছি কিভাবে আমি রান্না করেছি আমার সবাই থাকার জন্য ধন্যবাদ সবার জন্য দোয়া রইল আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন আমার চ্যানেলটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম আমি আজকে এখানে রোস্টের জন্য একটা মুরগি নিয়েছি আর এক পিস এক্সট্রা নিয়েছি সোজা কথা এখানে পাঁচ পিস চিকেন আছে এখন আমি এটা ম্যারিনেট করে রাখব এক ঘন্টার জন্য কি দিয়ে ম্যারিনেট করব তা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি এখন টক দই নিয়ে নিব টক দই নিয়ে নিব দুই চামচ পরিমাণে যেহেতু এটা একটা মুরগি পরিমাণ এই জন্য সাথে একটু লাল মরিচ নিয়ে নিব যে যেটুক ঝাল আমরা একটু রোস্টে হালকা একটু খাই ঝালই খাই পছন্দ করি একটু গোলমরিচ নিব যাতে এই মরিচগুলো মিশে যায় একটু গোলমরিচ দিব এবার খুব ভালো করে মিক্স করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত মিক্স করতে হবে যতক্ষণ এটা পুরোপুরি মিলে না যাবে না হলে এটা চুলাই দিলে দানা দানা হয়ে থাকে আমার এটা মিক্সড হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটু এক টেবিল চামচ সস ইউজ করব এখানে অনেকে এটা রান্নার সাথে ইউজ করে কিন্তু আমি এটা এখনই মেরিনেটের টাইমে দিয়ে দিই সবসময় ওই জন্য দিয়ে দিচ্ছি কারণ চিকেনটার ভিতরে তাহলে ঢুকে সব কিছু আর একটু লবণ দিয়ে দিব লবণটা অনেকে মাংসের সাথে মিক্সড করে আমি দই সাথে একবার মিক্সড করে দিব এক এক চামচ পরিমাণে নিয়েছি লবণ লাগবে খুব সময় নিয়ে এটাকে মিক্সড করতে হবে যাতে কোনো রকমের দানা না থাকে দইটাও ভালোভাবে মিক্সড হয়ে যায় এটা মাথা রাখতে হবে এখন আমরা এটা মাংসে মিক্সড করব চিকেনে আমার এটা মেরিনেট করা হয়ে গিয়েছে ভালোভাবে আমি এটাকে মিশিয়ে নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার সব কিছু মেলানো হয়ে গিয়েছে খুব ভালোভাবে এখন আমরা এক ঘন্টার জন্য এটা ঢেকে রাখব দেখতে পাচ্ছেন কালারটা চলে আসবে এটা এক ঘন্টার জন্য আমরা মাখিয়ে রাখবো যদি টাইম আপনার বেশি থাকে তাহলে দুই ঘন্টা এক ঘন্টাই রেখে দিই এক ঘন্টার জন্য মাখিয়ে রেখে দিব মিশ্রণটা যাতে ভালো করে মাংসের ভিতরে ঢুকে তারপরে আমি রান্না করব আমি প্রথমেই 
আমার অনেক এক ঘন্টা হয়ে গেল আমার চিকেনটা আমি ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম আর পেঁয়াজটা আমি আগে একটু ঘি আর তেল দিয়ে ভেজে নিয়েছিলাম গরম তেলে একটু ঘি দিয়ে পেঁয়াজটা বেরেস্তা করে রেখেছি আর এই সেই তেলটা তেলটাও রেখে দিয়েছি আরও যা যা লাগবে আমি কিছু মশলা দেখেছিলাম পেঁয়াজ লাগবে আমাদের তেজপাতা এলাচ দারচিনি লং গোলমরিচ আর এখানে হচ্ছে পোস্ত দানা আমি বেটে রেখেছিলাম পোস্ত দানা কাঁচামরিচ বাটা জয়ত্রি জায়ফল আর এখানে হচ্ছে কাঠবাদাম আদা বাটা রসুন বাটা আর জিরা বাটা বাস আমি এখন চুলায় পাতেলটা বসাই দিব আপনারা আমার সাথে থাকুন দেখতে থাকুন কিভাবে রান্নাটা আমি করি সবাইকে ধন্যবাদ আদা বাটা এখানে এক চামচ রসুন বাটা জিরা বাটা দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ দিয়ে বেটে রেখেছিলাম 
আগে আমি পোস্ত দানাটা দিচ্ছি অল্প করে দিয়েছি কাঁচা মরিচ বাটা জয়ত্রী জাফল আর এটা হচ্ছে আমার বাদাম যে বেটেছিলাম কাঠ বাদাম দিয়ে দিলাম এখন আমি মিক্সড করব তখন আপনারা আমার সাথেই থাকুন আমি মিক্সড করছি মাংস কষে গিয়েছে এবং দেখেন তেল উঠেছে যখন দেখবেন যে মাংসটা পানি শুকিয়ে আমরা তো কোনো পানি ইউজ করিনি আমি তখনই পানি দেনা হচ্ছে যে মাখানো যে একটা নিজের মাংসের থেকে চিকেন থেকে নিজস্ব একটা যে পানি বের হয় ওই পানিটা দিয়ে মাংসটা কষিয়েছে এখন আমার রোজটা আমি কোনো পানি দেব না শুধু দুধ দিয়ে দেব পানি বদলে গরম দিব যদি আপনার কাছে কাঁচা দুধ হয় তাহলে অবশ্যই আর প্যাকেট হলে গলিয়ে নেবেন গরম পানিতে পরে একটু হালকা নাড়া দিয়ে নিচ্ছি এখন একটু বেরেস্তা অর্ধেক বেরেস্তা দিব আর অর্ধেক আমি ডেকোরেশনের জন্য রাখবো এখানে আমি যে বেরেস্তা করে রেখেছিলাম এখান থেকে আমি অর্ধেক ঢেলে দিব অর্ধেক আর অর্ধেক ডেকোরেশনের জন্য রেখে দিব এখন আমি ঢেকে দেব যাতে আমার চিকেনটা সিদ্ধ হয়ে যায় এই দুধে এবং একটু জুসি ভাব চলে আসবে যতক্ষণ তারপরে কাঁচা মরিচ দিয়ে পরিবেশন করবো আমি এখন ঢেকে দিচ্ছি আমি লবণটা যখন আমি দই দিয়েছিলাম তখন একটু বেশি পরিমাণে লবণটা দিয়ে দিয়েছি এই জন্য দেখলাম যা লাগে নাই তাই এতক্ষণ আর দিনই এখন একটু সামান্য লবণ দিয়ে দিচ্ছে আমার আন্দাজ মতন স্বাদ মতনে এরাও দিয়ে দিব আমি এখন কাঁচা মরিচটা দিয়ে দিব একটু লবণটা দিয়ে একটু নিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আমরা এভাবে করি একটু কাঁচা মরিচের আগাটা একটু ভেঙে ভেঙে দিব তাহলে একটা গ্রাম আসবে একটু আগাটা আসবে একটু হালকা করে ভেঙে দেওয়ার জন্য তাহলে গ্রামটা সুন্দর আসে আমি আটটা কাঁচা মরিচ দিচ্ছি রোজটা যতক্ষণ কাঁচা মরিচটা না দেওয়া হয় অতক্ষণে ওই ফ্লেভারটা আসলে আসে না মেন ফ্লেভারটা আসলে কাঁচা মরিচটা দিলেই সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে এখন আমি কাঁচা মরিচ এবং সাথে একটু চিনি দিয়ে দেব চিনিটা অল্প করে দেব একবারই দিয়ে দিচ্ছি আমি একটু চিনি পরিবর্তনে একটু এখন গুঁড়া দুধটা মিক্স করে দিব ওইটা আমরা একটু বলে নেব তারপর আমি গুঁড়া দুধটা দিব আমি এখন গুঁড়া দুধটা দিয়ে দিচ্ছি মাওয়ার পরিবর্তনে এটা মাওয়ার কাজটা করবে যদি আপনাদের মাওয়া থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই মাওয়ার আমি সবটাতে মাওয়ার পরিবর্তন গুঁড়া দুধটা দিয়ে কিছুক্ষণ আমি ঢেকে রাখবো তারপর আমি পরিবেশন করবো ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে ততক্ষণ আমার সাথে সবাই কমে কমে ধন্যবাদ আমার সব শেষ এখন সব কিছু শেষ এখন শুধু ঘিটা দিয়ে আমি নামিয়ে ফেলবো এই যে আমি ঘি নিয়েছি অল্প করে একটু ঘিটা ঘি দিয়ে আমার এটা আমি নামিয়ে শেষে দিলে ঘি ব্র্যান্ডটা থাকে শুরু তো একটু ব্রেস্তাতেই দিয়েছিলাম আর নামানের এই যে এখন আমি আমি পরিবেশন করব সবাইকে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য